नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट ऑल के एक और नए एपिसोड में हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोगों के लिए आया वॉस इंटरेस्टिंग टेक न्यूज जैसे कि सैमसंग स्ट्रेचेबल डिस्प्ले रियल मी हंड्रेड वॉट फास्ट चार्ज सैमसंग लेजर टाइप ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेक न्यूज वैसे आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है की कल मैंने इलूमिनाटी के ऊपर वीडियो बनाया और इलूमिनाटी ने मेरे दोनों लाइट को खराब कर दिया इसलिए मेरे सामने जो लाइट है वो पूरा का पूरा बंद है और इसलिए उसका जो रिप्लेसमेंट मैंने मंगा है आज रात में ये लाइट का पूरा सोल्यूशन हो इसलिए कल से बराबर लाइट आएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेक न्यूज आज का पहला न्यूज है शाओमी की तरफ से तो शाओमी एम आई सी सी नाइन और एम आई सी सी नाइन प्रो जो चाइना में लॉन्च हुआ था वो बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने की उम्मीद है आप कहा जा रहे हैं कि इंडिया में जब लॉन्च होगा तो एम आई टेन और एम आई टेन प्रो ये जो दोनों स्मार्टफोन है इसे अपडेट किया जाएगा और जो अपडेट होगा वो मेनली दो चीज में होगा एक तो बैटरी इंप्रूवमेंट दूसरा सिक्सटी सिक्स वाट का फास्ट चार्ज और तीसरा होगा स्नैपड्रैगन एट सिक्सटी फाइव तो देखते हैं कि आखिरकार एम आई टेन और एम आई टेन प्रो किस दिन में इंडिया में लॉन्च होता है वैसे जब भी लॉन्च होगा इसके बारे में आपको सबसे पहले न्यूज मेरी तरफ से मिली जाएगा तो शाओमी रेडमी के थर्टी फोर जी एडिशन और फाइव जी एडिशन कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था लेकिन जो 4G जी एडिशन वो ऑलरेडी बिक रहा है लेकिन जो 5G जी एडिशन अभी तक ऑनलाइन मार्केट में चाइना में नहीं आया है तो ये स्मार्टफोन सेवेंथ जनवरी चाइना में अनवील होगा और सेवेंथ जनवरी वो ही दिन है जिसमें चाइना में रियलमी एक्स फिफ्टी लॉन्च होगा अगला न्यूज बहुत ही कमाल का है तो मॉडर्न टाइम में हर एक स्मार्टफोन कंपनी अपने स्पेशल फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है जैसे कि वन प्लस सैमसंग एपल रियलमी ओपो शामी हर एक कंपनी तो रियलमी अपने खुद का फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी मार्केट में लाने वाला है और इसका नाम होगा रियलमी सुपर डार्ट फास्ट चार्ज और काजर की एक 100 वाट फास्ट चार्ज होगा और ये मार्केट का सबसे ज्यादा एफिशिएंसी वाला फास्ट चार्ज होगा तो अब देखते हैं कि आखिरकार ये जो 100 वाट वाला रियलमी का फास्ट चार्ज अपना कौन सा स्मार्टफोन के साथ लॉन्च होता है अगला न्यूज है रिलायंस की तरफ से तो रिलायंस जियो फोन उसका एक लाइट एडिशन लॉन्च होने वाला है जो दिखने में बिल्कुल ऐसा होगा और इसमें कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं रहेगा बस इसमें कॉल कर सकते और इसका प्राइस बहुत ही बढ़िया है बस चार सौ रुपए तो हम कह सकते हैं कि चार सौ रुपए में एक रेपुटेड कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया फोन आने वाला है अगला न्यूज है ओप्पो की तरफ से तो ओप्पो ए फिफ्टीन ए इंडिया में बहुत ही ज्यादा लॉन्च होने वाला है और आपको तो पता ही है ओप्पो का जो एफ सीरीज ए इंडिया में बहुत ही ज्यादा फेमस है और मेरे पास एक न्यूज आया है पता नहीं ये सही है या फिर गलत ये जो ओप्पो ए फिफ्टीन इसमें होने वाला है हीलियो पी सेवेंटी तो अब देखते हैं कि आखिरकार ओप्पो ए फिफ्टीन आखिरकार कौन सा प्रोसेसर के साथ आता है वैसे अगर पी नाइनटी होता तो बहुत ही बढ़िया होता तो जैसे कि आपको पता है चाइना में ओप्पो ने अपना ओप्पो रेनो थ्री और ओप्पो रेनो थ्री प्रो तो लॉन्च कर दिया है और ये स्मार्टफोन लॉन्च होने से पहले इस स्मार्टफोन को लेकर बहुत सारे रजिस्ट्रेशन मतलब कौन कौन लोग खरीदना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन चाइना में हो चुका है और अब सुन के चौक जाएंगे पंद्रह लाख से भी ज्यादा पर्टिकुलर इस स्मार्टफोन के ऊपर रजिस्ट्रेशन आ चुका है तो देख सकते हैं कि चाइना में ये जो ओप्पो रेनो सीरीज ये कितना ज्यादा फेमस है और मैंने बहुत लोगों को इंडिया में भी पूछा है वो लोग भी ओप्पो रेनो स्मार्टफोन को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है अगला न्यूज है हुआ की तरफ से तो आज के दिन में दुनिया का सबसे ज्यादा मेगा वाला स्मार्टफोन कौन सा है शाउमी का जिसमें पीछे पांच कैमरा सामने एक मतलब टोटल छह कैमरा Redmi K30 टोटल छह कैमरा मतलब कह सकते हैं कि दुनिया में अभी बस छह कैमरा टोटल है लेकिन हुआ वे P40 Pro एक ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें टोटल सात कैमरा होगा पीछे पांच कैमरा सामने दो कैमरा मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा कैमरा काउंट वाला स्मार्टफोन ए होने वाला है अगला न्यूज है एपल की तरफ से वैसे एपल की तरफ से जब भी न्यूज आता है इसका मतलब एपल को ज्यादा पैसे की जरूरत है वही सेम एपल को मुझे लग रहा है कि और भी ज्यादा पैसे की जरूरत है इसीलिए एपल का जो लैपटॉप है जो कि स्पेसिफिकली ऑफिशियल काम या फिर एडिटर्स के लिए बनता है अब एपल अपना लैपटॉप का गेमिंग एडिशन बनाएगा और वो गेमिंग एडिशन का प्राइस शुरू होगा पांच डॉलर से पांच डॉलर मतलब लगभग पांच लाख रुपए के आसपास से तो इसका मतलब एपल का भी गेमिंग लैपटॉप आने वाला है और उसके लिए एपल बहुत ही ज्यादा चार्ज करेगा तो इंडियन नेवी की तरफ से एक न्यूज आ रहा है इंडियन नेवी बहुत ही ज्यादा ऐसा रूल आने वाला है जो लोग इंडियन नेवी में काम कर रहे वो लोग जब काम करते उस वक्त व्हाट्सएप फेसबुक अमेजोन फ्लिपकार्ट ये चारों चीज बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकते और आपको तो पता ही है ये चारों वेबसाइट जनरली शॉपिंग वेबसाइट है या फिर सोशल वेबसाइट है इसमें ट्रैकिंग बहुत ही ज्यादा होता है और क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसीलिए इनके ऊपर अगर ट्रैकिंग होता है तो बहुत ही खतरनाक होगा इसीलिए गवर्नमेंट का ऐसा फैसला है तो अगला न्यूज है गूगल के ऊपर वैसे गूगल के ऊपर एक छोटा सा न्यूज है आप
पुराने जमाने का पीछे जो फिंगर प्रिंट सेंसर वही होगा पीछे डुएल कैमरा सामने एक फ्रंट कैमरा मतलब एक सिंपल स्मार्टफोन होगा लेकिन गूगल के स्मार्टफोन की जो स्पेशलिटी वो होता है इसका यूजर इंटरफेस और कैमरा ऑप्टिमाइजेशन तो जो लोग विंडोज फोन अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए एक बुरी खबर है थर्टी फर्स्ट दिसंबर के बाद से विंडोज फोन में व्हाट्सएप का सपोर्ट पूरा का पूरा बंद हो जाएगा मतलब अगर विंडोज फोन में कोई व्हाट्सएप इस्तेमाल भी कर रहा है तो उसी दिन से वो बंद हो जाएगा अगर इसे जेड टी की तरफ से तो जैसे स्नैपड्रैगन एट सिक्सटी लॉन्च हुआ था तो जेड टी के सीओ की तरफ से एक न्यूज आया था तो स्नैपड्रैगन एट सिक्सटी प्रोसेसर को लेकर जेड टी सबसे पहले अपना स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही है जेड टी अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है जेड टी एक्सोन टेन एस प्रो फाइव जी और इसमें होगा स्नैपड्रैगन एट सिक्सटी फाइव एक्स फिफ्टी फाइव मॉडल तो देखते हैं कि आखिरकार ये वाला स्मार्टफोन चाइना में किस प्राइस रेंज में लॉन्च होता है वैसे एक चीज मुझे पता नहीं चलता है जेड टी का जो स्मार्टफोन वो यूएसए में चाइना में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है लेकिन इंडिया में क्यों लॉन्च नहीं करता है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है वैसे क्या आपको जेड टी के स्मार्टफोन पसंद आता है मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर नीचे सैमसंग की तरफ से तो सैमसंग एक नया स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के ऊपर पेटेंट कर रहा है आप कह सकते हैं हमने तो आज तक सुना है रोलेबल स्मार्टफोन फोल्डेबल स्मार्टफोन लेकिन सैमसंग एक नया तरह का ग्लास के ऊपर पेटेंट कर रहा है मतलब अब इस स्मार्टफोन को अगर खींचेंगे तो ये इलास्टिक की तरह लंबा होगा मतलब एक ऐसा ग्लास जो कि एक स्ट्रेचेबल ग्लास है आप इस पेटेंट में अच्छी तरीके से देख सकते हैं और पता नहीं है कि ऐसा स्मार्टफोन सैमसंग की तरफ से कब आएगा हो सकता है गैलेक्सी फोल्ड टू में तो नहीं आएगा हो सकता है गैलेक्सी फोल्ड थ्री में आ जाए और सीई एस में सैमसंग अपने एक नया टेक्नोलॉजी लाने वाला आप इस पिक्चर में देख सकते हैं मतलब स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा में एक लेजर जैसा मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी होगा जिसके जरिए की का प्रिंट आपके टेबल के सामने आएगा जब आप उसमें ऐसे टाइप करेंगे वो टाइप पूरा का पूरा स्मार्टफोन स्क्रीन में होगा और मैंने देखा था कि कुछ ऐसा कीबोर्ड मतलब सच में पीसी कीबोर्ड होता है जिसमें ये फीचर है अब ऐसा बढ़िया फीचर स्मार्टफोन में भी आने वाला है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है सेल्फी टाइप तो टी सी एंड सी एस ट्वेंटी ट्वेंटी में एक बहुत ही बढ़िया मतलब कह सकते हैं कि टीवी टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करने वाला है टी अपना मिनी एलईडी टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाला है अब मिनी एलईडी टेक्नोलॉजी क्या है टी के तरफ से ऐसा कहना है एक ऐसा एलईडी टेक्नोलॉजी है जो की क्वांटम डॉट डिस्प्ले के ऊपर बनाया गया है तो हम कह सकते हैं तो इसका मतलब जो क्वांटम डॉट एलईडी डिस्प्ले ये उसका नेक्स्ट जनरेशन डिस्प्ले होगा तो अब देखते हैं कि आखिरकार ये कितना बढ़िया डिस्प्ले होता है वैसे एक चीज मैं आपको बता दू सीईएस ट्वेंटी के ऊपर जो भी न्यूज जब भी मुझे मिलेगा मैं उसके ऊपर लगातार वीडियो बनाते जाऊंगा तो कुछ दिन पहले मैंने आपको न्यूज दिया था चाइना में एक साइंटिस्ट है जिसने अपने दोनों बच्चों के ऊपर जीन एडिटिंग के ऊपर रिसर्च किया है मतलब जो हल्क के स्टोरी में हुआ था उसके फादर ने अपने बेटे के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया था बिल्कुल इस साइंटिस्ट ने किया है और चाइना गवर्नमेंट ने इस साइंटिस्ट को तीन साल के लिए जेल करवा दिया है और इसका जो साथी था उन्हें भी एक और डेढ़ साल के लिए जेल करवा दिया है तो आज का लास्ट न्यूज क्रिस्टिना कॉच इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है इनके नाम पे जो रिकॉर्ड वो है एक ओमैन ने सबसे ज्यादा वक्त तक स्पेस फ्लाइट किया है तो स्पेस में एक ओमैन ने सबसे ज्यादा समय बिताने का वक्त इन्होंने ही किया है तो आज का टिकट सही था उम्मीद आज के न्यूज को पसंद आएगा अगर वीडियो को पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा आपको जो भी बीचार इस वीडियो के बारे में कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा तो मिलते अगले वीडियो पर तब तक स्टेट एंड ऑलेज थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव थैंक यू